இறந்தவுடன் இறந்த உடனே அந்த குழந்தை விபரீதமான பலன் அதாவது பிறந்தது ஒரு ஏழை குழந்தை அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மா இறந்துடுறாங்க இறந்த உடனே கஷ்டப்படுற சூழ்நிலை இருக்கு அந்த ஊர்ல ஒரு ஒரு பணக்காரர் வந்து குழந்தைய தத்தெடுக்கிறார் முதல்ல நடந்தது விபரீதமான பலன் அதுக்கப்புறம் அவர் தத்தெடுத்த பிறகு அந்த குழந்தை செல்வந்தான் வளர ஆரம்பிக்குது அது ராஜயோகமா கன்வெர்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து விபரீத ராஜயோகான்னு வந்து சொல்லப்படுது சரி இப்போ ஒரு ஹாரஸ்கோப்ல எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஆறாவது வீடு எட்டாவது வீடு பனிரெண்டாவது வீடு சிக்ஸ் ஹவுஸ் எயிட் ஹவுஸ் அண்ட் டுவெல்த் ஹவுஸ் இந்த மூணு வீடுகள்ல அந்த வீட்டுக்கு அதிபர்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு மேஷ லக்னம் நீங்க பிறந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய ஆறாவது வீடு வந்து கன்னி அந்த கன்னி வீட்டுக்கு அதிபன் புதன் புதன் அந்த வீட்டிலேயே உச்சம் பெற்றால் அந்த இடம் வந்து புதனுக்கு வந்து உச்ச வீடு அது ஆட்சி வீடாவும் எடுத்துக்கலாம் ஓன் ஹவுஸ் இந்த இடத்துல புதன் இருந்தா அது விபரீத ராஜ்யோகம் எட்டாம் இடம் மேஷத்துக்கு விருச்சிகம் அந்த விருச்சிகத்துல செவ்வாய் இருந்தால் அது விபரீத ராஜ்யோகம் பனிரெண்டாம் இடம் சொல்லக்கூடியது வந்து மீனம் அந்த மீனத்துல குரு ஆட்சி பெற்றிருந்தால் அது விபரீத ராஜ்யம் இதுதான் விபரீத ராஜயோகம் சொல்லப்படுது அதாவது ஆறு கதிவன் ஆறில் இருந்தால் எட்டு கதிவன் எட்டில் இருந்தால் பனிரெண்டுக்கு அதிபன் பனிரெண்டில் இருந்தால் அது விபரீத ராஜயோகம் சரி இதுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல் அனலைஸ் பண்ணோம்னா இப்போ வேற ஒரு லக்னம் எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம் கன்னி லக்னமே எடுத்துப்போம் கன்னி லக்னத்துக்கு ஆறுக்கு அந்த ஆறாவது வீடு கும்பம் கும்பத்துக்கு அதிபதி சனி சனி ஆறாம் இடத்துல இருந்தால் விபரீத ராஜயோகம் இந்த கன்னிக்கு பனிரெண்டாம் இடம் சிம்மம் சூரியன் ஆட்சியில் இருந்தால் விபரீத ராஜயோகம் இந்த கன்னிக்கு எட்டாம் இடம் மேஷம் அந்த மேஷத்துல செவ்வாய் ஆட்சி பெற்றிருந்தா விபரீத ராஜ்யம் சரி இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் ஆறாவது வீடு எப்படி செய்யும் எட்டாவது வீடு என்ன பண்ணும் பனிரெண்டாவது வீடு வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஆறாவது வீடுங்கிறது போட்டி பந்தயம் எதிர்ப்பு போர் சண்டை சச்சரவுகள் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய இடம் தான் மோதல் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய இடம் ஆறாவது வீடு ஒரு ஜாதகருக்கு ஆறாவது வீட்டுக்கு அதிபன் அந்த ஆறாவது வீட்டிலேயே உங்க ஜாதகத்துல கூட சரி அந்த ஆறாவது வீட்டுக்கு அதிபன் ஆறாம் இடத்திலே இருந்தால் முதல்ல வாழ்க்கையில அந்த தசாபுதி காலங்கள் வரும்பொழுது விபரீதமா பலன் நடக்கும் என்ன விபரீதமா நடக்கும் ஒரு போட்டி உருவாகும் ஒரு சச்சரவு உண்டாகும் ஒரு சண்டை உருவாகும் ஒரு வாக்குவாதம் உண்டாகும் அதெல்லாம் நீங்க நினைச்சு பயந்து போய் இது எப்படி போய் முடிய போகுது என்ன நடக்க போகுதுன்ற ஒரு பயத்தோடய போகும் ஆனா அது விபரீதமா போய் முடியும் பிரச்சனையா வரும் பெரிய எதிர்ப்புகள் வரும் அதை சமாளிக்க வேண்டிய ஒரு பலன்களை வந்து அந்த சமயத்துல அந்த விபரீத ராஜ உடைய உங்களுக்கு என்னன்னா அப்பதான் அவங்களுடைய பலத்தையும் அவங்க அறிஞ்சிக்க முடியும் அவங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அவங்களுக்கு யார் ஆதரவா இருக்க போறாங்க அவங்களுக்கு யார் பக்க பலமா இருக்க போறாங்கன்றதெல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் விபரீத ராஜம் இப்ப நீங்க நிறைய உதாரணத்துக்கு வந்து நிறைய துறைகள்ல வந்து எதிர்ப்பு பலனா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுவே வந்து நல்ல பலனா போய் முடிஞ்சிடும் இதுதான் ஆறாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் விபரீத ராஜகம் ஒரு போட்டி ஒரு பந்தயம் ஒரு எதிர்ப்பு இப்ப வந்து ஒரு ஒரு காம்படிட்டிவான வேர்ல்ட்ல ஒருத்தர் எதிர்க்க வராங்க வீணா பழி போடுறாங்க இல்லை எதிர்க்க வராங்க அப்ப அந்த இடத்துல ஆறாம் இடத்துக்குடையவன் பலம் பெற்றிருக்கும் போது அந்த எதிர்ப்பாளன் வரும்பொழுது தான் அவங்களுடைய பலம் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க நல்லவன் அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இது வந்து ஆறாம் இடத்துக்குனால விபரீத ராஜகம்னு சொல்லப்படுது ஒரு ஒரு எலெக்ஷன்ல வந்து இப்ப தேர்தலில் மோதல் வருது தேர்தலில் மோதல் தான் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தே தெரிய வரும் அப்போ எதிர்ப்பு வருது போட்டி வருது அந்த போட்டி வரும்பொழுது தான் அது விபரீதம் போட்டினா வந்து வெற்றியும் பெறலாம் தோல்வியும் பெறலாம் ஆனால் விபரீத ராஜம் உடையவங்க வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு அமைவாங்க இப்போ எட்டாவது இடம்னு வச்சுங்களேன் எட்டாம் இடத்தை என்ன சொல்லப்படுதுனா சங்கடம் கஷ்டம் சிரமம் போராட்டம் இதெல்லாம் சொல்லப்படுது இந்த இடத்துல ஒரு எட்டுக்கு அதிபன் எட்டாம் இடத்துல இருந்தால் இது வந்து விபரீத ராஜோகம்னு சொல்லப்படுது எப்படி அது விபரீத ராஜத்தை கொடுக்கும் பயங்கரமான சிரமப்பட்டு இப்போ வந்து ஒரு வேலை ஒருத்தர் தேடுறார் அந்த வேலை தேடும் போது அவருக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றாரு அந்த வேலை அவருக்கு இல்லைன்னு சொல்றாங்க இன்னொரு இன்டர்வியூ போறாரு இல்லைன்னு சொல்றாங்க இன்னொரு இன்டர்வியூ போறா இல்லைன்னு சொல்றாங்க இப்படி வேலை தேடி 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 அவருக்கு வந்து வேலையே இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாரும் அவமானப்படுத்தி நீ லாய்க்கே இல்லைன்னு சொல்லி துரத்த பொழுது இவருக்கு வந்து மனம் நொடிந்து போய் நொந்து போய் நம்ம வாழவே தகுதி இல்லைன்ற நிலைக்கு வரும்பொழுது விபரீதமான எண்ணங்கள்லாம் உருவாகும் அந்த சமயத்துல ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு துளி மாதிரி யாரோ ஒரு ஒரு சின்ன வியாபாரி அந்த வியாபாரியை பாக்குறாரு அவங்க செய்யக்கூடிய வியாபாரத்தை போய் கவனிக்கிறார் அப்புறம் அந்த வியாபாரத்தை எடுத்து இவர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வியாபாரத்தை வளர்ச்சி அடிச்சு ஒரு பெரிய தொழிலதிபராக மாறுறார் அப்போ எல்லாரும் அவமானப்படுத்தி துரத்தப்பட்டு ஊரை விட்டே ஒதுங்கி போற அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை உரு உருவாகி ஒரு சாதாரண ச
இந்த பனிரெண்டாம் இடத்துல ஒரு கிரகம் இருந்தா விபரீத ராஜாக அப்படி செயல்படும் இந்த ஊர்ல இருக்கவே நீ லாக்கி கிடையாது இந்த ஊரே வேண்டாம் இந்த ஊர்ல நம்மளால பழக்க முடியாது இந்த ஊர்ல எது பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஃபேவரபுளா இல்ல அன்ஃபேவரபுளா இருக்கு வேற ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரயாணம் ஏற்படுத்து அந்த பிரயாணம் ஊரை விட்டு ஊர் வராங்க கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ஏழ்மையான நிலையில சாதாரண நிலையில ஊரை விட்டு ஊர் வராங்க இது பனிரெண்டாம் இடத்துல அந்த பன்னிரெண்டாம் இடக்கூடிய கோல் இருந்தால் அப்படி வரும்பொழுது வேற ஊருக்கு போன உடனே அங்க வந்து ஏதோ ஒரு புதிய வாய்ப்பு ஒரு ஒரு அதிர்ஷ்ட பாதை உருவாகுது அங்க வந்து அவருடைய வளர்ச்சிகள் உருவாகுது அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சி ஒரு தொழில் ஒரு வருமானம் நல்ல புகழ் கீர்த்தி அடையாளம் அந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய செல்வந்தனா மாறக்கூடிய யோக தடையில தான் விபரீத ராஜ்யம் அப்ப முதல்ல வாழ்க்கையில கஷ்டங்களும் சோதனைகளும் எதிர்ப்புகளும் போட்டிகளும் பந்தயங்களும் தோல்விகளும் அவமானங்களும் சந்தித்து அதுவே வந்து அவங்களுடைய யோகத்தை அடையறதுக்கு ஒரு உந்துதல் அதுவே ஒரு ஒரு ஊக்கமா இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் விபரீத ராஜ யோகம் இது ஒரு சிலருக்கு ஒரு சின்ன கருத்து இருக்கு ஆறாம் இடத்துக்கு அதிபன் எட்டாம் இடத்துலயோ எட்டாம் இடத்துக்கு அதிபன் ஆறாம் இடத்துலயோ இல்ல பனிரெண்டாம் இடத்துலயோ இல்ல பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு அதிபன் வந்து எட்டு ஆறுல இருந்தா இந்த மாதிரிலாம் ராஜயோகம் இருக்கானா கிடையாது வேதிக் ஆஸ்ட்ராலஜியில சொல்லப்படுறது ஆறுக்கு அதிபன் ஆறிலும் எட்டுக்கு அதிபன் எட்டிலும் பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு அதிபன் பனிரெண்டிலும் இருந்தா மட்டும்தான் விபரீத ராஜ யோகம் எல்லா லக்னங்களும் அது பொருந்தும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இன்னொரு லக்னம் உதாரணத்துக்கு எடுத்தா கூட நீங்க மகர லக்னம் எடுத்து பாருங்க பனிரெண்டுக்கு அதிபன் குரு ஆட்சியோட பனிரெண்டாம் இடத்துல இருந்தால் தனுரு வீட்டுல இருந்தால் விபரீத ராஜயோகம் ஆறுக்கு அதிபன் புதன் அந்த ஆறாம் இடத்துல இருந்தால் விபரீத ராஜயோகம் எட்டாம் இடத்துக்கு அதிபன் சூரியன் அந்த எட்டாம் இடத்துல இருந்தால் விபரீத ராஜயோகம் உங்க ஜாதகத்துல இந்த யோகங்கள் இருக்கான்னு பாருங்க இது மட்டுமே எல்லாத்தையும் முறியடிச்சு வேலை செய்யாது ஆனா இது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சிரமங்கள் அவமானங்கள் கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது அதை மீண்டும் வெல்லக்கூடிய வாய்ப்பையும் யோகத்தையும் உருவாக்கி நிச்சயம் தரும் அதுதான் விபரீத ராஜ யோகம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்